topic, sorry, should I see, make, yeah, okay. We're going to look at the topic of following Jesus and what it means to follow Jesus. Okay, let's start with a prayer. Uh, Lord God, our Father in heaven, we thank you that we can come to you in prayer through the Lord Jesus. You have given us great promises and great truths in your word, the Bible. We pray that you will help us to learn more about Jesus and his teaching. ما دعا میکنیم که به ما کمک کنی بیشتر از عیسی مسیح یاد بگیریم و اون رو بشناسیم. And at this time we think particularly of the suffering of people in Iran. در این زمان به خصوص ما به ظلمی که به مردم ایران در حال حاضر هست برای اونا دعا میکنیم. We see that um, human governments so often are corrupt and foolish. ما اینو میدونیم که حکومت داران و دولت مردان جمهوری اسلامی خیلی خودخواه هستن و مشکلاتی رو برای ملتشون ایجاد کردن And we see the need for the righteous, uh, for the just rule of the Lord Jesus و میدونیم که فقط برای راستی به تو ایسای مسیح نیاز دارن we ask this prayer in Jesus' name. ما این دعا رو در نام پسر عیسی مسیح از تو می‌خوایم. آمین. 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 Right. So, why are we talking about the topic of following Jesus today? خب چرا ما اصلا می‌خوایم امروز در مورد پیروی کردن از عیسی مسیح حرف And and here's the reason. I meet lots of people who say I really love Jesus. I love his teaching. I think he's got some amazing things to say. And that's a great thing, but I just want us to look at some Bible verses that maybe tell us we need something more, we need something extra. ما به چیزای بیشتر نیاز داریم فقط قلب دوست داشتن عیسی مسیح ملاک نیست. Okay, let's look at the Bible. Let's look at Matthew chapter 7. خب نگاه کنیم به متا باب 7. Okay. Um, can you give us a page number? Whoever gets there first, if you can give us a page number. Matthew chapter 7, yeah. Yeah. Okay. <coughs> Yeah. Okay, Matthew chapter 7. And can someone please read verses 21 to 23? Anybody at all who wants to read, feel free. <coughs> نهر که مرا سربرم سربرم خطا کند به پادشاهی آسمان راه یابد و که تنها آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد در آن روز بسیاری مرا خواهند گفت سر بر ما سر بر ما آیا به نام تو نوبت نکردیم آیا به نام تو دیپا را بیرون نراندیم آیا به نام تو معجزات بسیار انجام ندادیم اما به آنها به سراحت خواهم گفت هرگز شما را نشناختم هرگز شما را نشناختم از من دور شوید ای بدکارم so we've got lots of people who say that they are followers of Jesus and yet Jesus doesn't recognize them as being real followers. خب ما داخل این آیات داریم می‌بینیم که خیلی خیلی از آدم‌های اون موقع بودن که خودشون رو دنبال کننده عیسی مسیح می‌دونستان و پیرو عیسی مسیح می‌دونستان ولی عیسی مسیح اون‌ها رو قبول نداشت. می‌گفت شما پیرو واقعی من نیستید. 
And the reason is, is because they're not doing the will of the Father. They're not doing what God wants. و دلیل این که عیسی مسیح این این رو میگفته این بوده که اون چیزی که خدا ازشون میخواسته رو انجام نمیدادن فقط حرفشو میزدن so they say that Jesus is lord they go oh lord jesus oh we worship you we honor you but the lives that they live don't show that understanding of jesus اینا اینو به زبان می آوردن که ای عیسی مسیح ای ای سرور ما ما تو رو دوست داریم و از تو رو باور داریم اما اون چیزی رو که میدیدم بهش عمل نمیکردن یعنی اون چیزایی که عیسی مسیح بهشون میگفت رو بهش عمل نمیکردن فقط به زبون می آوردن میگفتن ما مثلا تو رو دوست داریم Now that's true of all of us isn't it in some ways that it's much easier to say that we want to follow Jesus but sometimes we don't always do the right thing این یه حقیقتیه که همه ما اینو میدونیم که Uh, گفتن پیرو بودن از عیسی مسیح خیلی راحت تر یعنی به زبان آوردن که من پیرو عیسی مسیحم خیلی راحته تا به عمل بیاریمش but what jesus wants is people who call him lord and people who do what god wants و uh, چیزی که عیسی مسیح از ما مخ... از ما میخواد اینه که ما اونو uh, سرورمون بدونیم و Uh, کارهایی که خدا از ما خواسته که توسط کتاب مقدس به ما به دست ما رسیده uh, اون کارا رو انجام بدیم okay. um, let's keep reading let's read verses 24 to 27 خب به خونه ادامه میدیم آیات 24 تا 27 رو میکنم پس هر که پس هر که این سخنان رو من رو بشنود و به آنها عمل کند همچون مرد دانایی است که خانه خود را بر سنگ بنا کرد چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورد خراب نشد زیرا بنیادش بر سنگ بود اما هر کی این سخنان را بشنود و به آنها عمل نکند همچون مرد دانا نادانی است که خانه خود را بر شن بنا کرد چون باران بارید و سیلها روان شد و بادها وزید و بر آن خانه زور آورد ویران شد و ویرانیش از این بود چون okay. So, yeah, till 27 چون well. عیسی این سخن را به پایان رسانید مردم از تعلیم او در شگفت شده بودند زیرا با اقتدار تعلیم میداد نه مانند علمای دین ایشان okay, okay, yeah. so, um, got of people ما در این چند آیه که خوندیم دو نوع انسان داریم Notice that both of them hear the words of Jesus and listen to the words of Jesus. این دو تا دست از انسان ها و آدم ها دو تاشون به چیزایی که عیسی مسیح میگن ایمان دارن. The wise man listens to the word and puts them into practice. اون کس که چیزایی که عیسی مسیح میگفته و میشنیده و بهشون عمل میکرده. The foolish man listens to them and doesn't put them into practice. و یک کسی دیگه بوده که خودخواه بوده و فقط بهشون گوش میداده و بهشون عمل نمیکرد. And, and this has always been the challenge with people who want to listen to Jesus and listen to his teaching. و این یه چالشیه که همه آدما بشینن و چیزایی که عیسی مسیح میگه رو کامل بهش گوش بدن. You know, we get we get lots of people who come to church and they're happy listening to teaching about Jesus and they might um you know they like might like the idea of Jesus they might like being part of a church ما آدمای زیادی رو داریم که میان به کلیسا و دوست دارم که یاد بگیرم و بشنون تعلیمات رو و قسمتی از خانواده عیسی مسیح باشن but then they go outside and their lives They haven't changed. Their lives are just the same as before. They haven't put that teaching into practice. اما بعد از اینکه از کلیسا خارج میشن کلا زندگیشون اون چیزی که دوست دارن نیست. کلا اون چیزایی که یاد گرفتن رو بهشون عمل نمیکنه و یه زندگی متفاوت بیرون از کلیسا دارن و بهش عمل نمیکنه اون چیزایی که عیسی مسیح بهشون گفته. Okay, let's come back to Matthew chapter 4. خب برمیگردیم به متا باب 4. Okay, this is the beginning of the time that Jesus started to preach to people. 
این زمانی بوده که عیسی مسیح تازه شروع کرده بوده به تعلیم دادن عیسی به مسیحیت okay, let's read verses 18 to 22 خب بذارید آیات 18 تا 22 رو بخونیم اصلا میخواهم بکنم مشکل چون ایسا در کنار دریاچه جلیل راه میرفت دو برادر را دید به نامه های شمعون ملقب به پتروس و برادرش آندریاس که تور به دریا می افکندند زیرا ماهی گیر بودند ایشان گفت از پی من آیید که شما را سیاد مردمان خواهم ساخت آنان بیدرنگ تورهای خود را وانهادند و از پی او شتافتند چون به راه خود ادامه داد دو برادر دیگر یعنی یعقوب پسر زبدی و برادر شیوحنا را دید که با پدرشان زبدی در قایب بودند و تورهای خود را آماده می کردند آنان را نیز فراخان تا آیه چند می خونم؟ بیست و دو تمام شد نه نه آیه پر دیدم ایشان بیدرنگ قایب و پدر خود را ترک گفتند و از پی او روانه شدند اکی ام سو Verse 19, what Jesus says is follow me. در آیه 19 چیزی که عیسی مسیح میگه اینه که منو دنبال کنید. He doesn't say listen to me. اون نگفت نگفته که فقط به من گوش کنید. He doesn't say worship me. نگفته که فقط چیزایی که میان رو مثلا تایید کنید. He says follow me. Just فقط منو دنبال کنید. And I think that's really important for us to realize. و این خیلی چیز مهمیه که بهش اشاره کرد. Because if we think what it means to follow somebody, if if somebody walks out of their door, if we follow them, we're going the same way. Yeah, if they go that way, we go that way. If they go that way, we go that way. دقیقا مثل اینه که یه نفر وقتی داره راه میره و ما پشت سرش را میریم. اون سمت چپ میره مثلا ما هم دنبال سمت چپ میریم. میره سمت راست ما هم دنبال سمت راست میریم. Okay, so this is what it means to follow Jesus. Jesus is going to go that way, so we follow in the same path as Jesus. And maybe another way of thinking about it is copying, yeah? About, you know, how a child will copy what its parents do. راه رفتن یاد میگیرم مثلا so we look at what jesus does and we try and do the same thing we try and copy jesus ما دیدیم که عیسی مسیح چه کارایی رو کرده و داره چه کارایی رو انجام میده پس ما هم دنبال رو اون هست and, and that's what these people did isn't it verse 20 they left their nets and followed him verse 22 immediately they left the boats and followed him دقیقاً همون کاری که در آیات 20 و 21 میگن اون اونا رو رها کرد و اونا دنبالش کردن دوباره اونا رو رها کرد و اونا دوباره دنبالش کرد and i mean this is crazy isn't it because in this case they're basically leaving their job they're leaving their family because they want to be with jesus و این دیوانواره یه جورایی مثلا غیر عقلانی که اونا کارشون رو ول کردن و رفتن دنبال عیسی مسیح خانواده‌شون رو ول کردن رفتن دنبال عیسی مسیح Okay, I keep meaning to say, if you've got questions, if you're not certain about something, just stop me, ask a question at any time. شما هر وقت میتونید منو جلو میگید و ازم سوال بپرسید چون که آزاد هر سوالی داشتید میتونید سوال Any questions so far? هر سوالی که دارید بپرسید Okay, let's go to Matthew chapter 8 بریم متا باب 8 Okay, um, and this time let's read Matthew chapter 8, verses 18 to 22. Okay. Yeah. Uh, what was Jesus showing them? Um, that's a good that's question, isn't it? Story, yeah. um, so at this, in Matthew chapter 4, yeah. um, at this time, it, may, it might seem a little bit strange because it sounds like they don't know who he is, yeah? That they're like, well, 
just random man has come along and is telling us to follow him. Okay, that's what it sounds like, but it's not exactly like that. خب درام میان که موقع هیچ کدوم از این کسایی که اینجا نام برده شده بودن عیسی مسیح رو نمیشناختن اما اینطور نبوده اونا میشناختن و میدونستن که اون کی به خاطر اون دومالش کردن لتس زوری که در درونشون میشناختن از قبل بهشون رسیده بوده که عیسی مسیح میاد و اونا بعد دنبالشون کنن یعنی یه جوری بوده که خدایی بهشون رسیده بوده آدم ها فطرتا خدایی هستن He's saying, uh, if it, uh, did they hear something from God or some, somebody else about Let, Jesus or? Let's look at the answer. Let's come to Mark's gospel. Let's look at Mark chapter one. Very Marcos, Bobby, Ekta, Javon, Son of Ekta. Marcos, Bobby. Okay, let's read Mark chapter one. And um, we're going to read um, verses six and seven. Ayate shish bahato. Is there a six seven? Let's see. Mark chapter one, verses six and seven. Have we got a page number? Yeah, yeah. Ayate shish bahato. یحیا جامعه از پشم شطور برتر میکرد و کمربندی چرمی بر کمر میبست و ملخ و اصل سهرای میخود او موعظه میکرد و میگفت پس از من کسی تواناتر از من خواهد آمد که من حتی شایسته نیستم خم شوم و بند کبش هایش را بگوشاید okay, so John has told them the prophet John has told them that somebody special will come یحیای تمید دهنده این رو بهشون گفته بوده که یک, یک نفر بعد از من خواهد اومد و اون ایسای مسیح okay, now let's read verses 9 to 11. پس آیات 9 تا 11 رو میخونیم در آن روزها ایسا از ناصره جلیل آمد و در رود اردن از یحیای تمید گرفت چون ایسا از آب برمی آمد در دم, در دم دید که آسمان گشوده شده و روح روح همچون کبوتری بر او فرود می آید و ندای از آسمان رسید که تو پسر محبوب من هستی و من از تو خوش نودم okay, so, um, This amazing thing happens when Jesus is baptized uh, with, the, with the Spirit So that shows that Jesus is the person that John was talking about و این چیز خارقلاده در اون زمان که ایسای مسیح uh, قسل تعمید گرفت دیده شد و فهم شنیده شد که از آسمان یک کبوتر اومد و به ایسای مسیح گفت که شم تو پسر من هست مخوب من هست و دقیقا همون چیزی که من گفتم تو پسر محبوب من هستی از طرف خداوند اومد و این رو ایسای مسیح شنید که بهش گفت گفته شد که تو پسر محبوب من است. And then we'll let's read verse 14 and 15. بریم آیات 14 و 15 رو بخونیم. عیسی پس از گرفتار شدن یحیی به جلیل رفت، او خبر خوش خدا را اعلام می‌کرد و می‌گفت زمان به کمال رسیده و پادشاهی خدا نزدیک شده است. توبه کنید و به این خبر خوش ایمان آورید. Okay, so Jesus himself is now teaching and people are listening to what he says. و اینجاست که عیسی مسیح خودش شروع کرده به یاد دادن مسیحیت و یاد دادن راه خودش. So they're told to expect somebody special. با کسی که به خصوص بوده حرف زد. They can see when Jesus is baptized that something special happens. Uh, بعد uh, دیدن که ایسای مسیح بپتایز شد uh, چی شد قصد uh, تعمید گرفت They hear a message from God saying that, that this is God's son و اون uh, پیامی که از طرف خدا اومده بود رو شنیدن And then Jesus begins teaching them with a message from God و ایسای مسیح شروع کرد به یاد دادن و یاد دادن رو باش And that's when they start following him <coughs> بعد دیگه دنبالش کرد Yeah, so as a good point, I'm glad you mentioned that because it's not just it's not just they randomly start following this 
crazy guy who says follow me yeah there's there's a reason there's reasons that they follow him همین طوری الا کی نبوده که برن دنبالش کنن این چرا این دلایلش بوده که رفتم و دنبالش کردم بخش من سلام خوردم یادم get me some water yeah okay any any other questions سوال دیگه داری من فکر می‌کنم که ایسا مسیح داشته عشق رو نشون میداده به مردم He's saying <coughs> Jesus Christ was showing love to other people That's definitely true um, they, they probably didn't At this point, we haven't got Jesus doing miracles We haven't got Jesus healing people So It seems to be that they follow Jesus because of the prophecies that tell about Jesus, rather than seeing Jesus healing people or that kind of thing. That, those things kind of come later. I'm sure Jesus was, it was clear that Jesus was special from the way that he treated people. But a lot of the message of Jesus about love comes a little bit after this that at the moment they're just seeing the, these these prophecies being اما در اون موقع کاملا در مورد عشق نبوده در مورد عشق نبوده و یکم بعدترش کلا عشق و علاقه رو به مردم نشون میداده okay have a proper drink and a break yeah we don't have to rush um, While you're having a proper drink, let's go back to Matthew chapter 8. And can somebody not say hail, so that he has a break, read verses 18 to 22. <coughs> چون ایسا دید گروهی بیشمار نزدش گرد آمدن ام فرمود به آن سوی دریا برویم آن با یکی از علمای دین نزد او آمد و گفت ای استاد هر جا بروی تو را پیروی خواهم کرد ایسا پاسخ داد روباهان را لانه ها و مرغان هوا را آشیانه ها اما پسر انسان را جای سر نهادن نیست شاگرد دیگر به وی گفت سر و رمنا پس رخصت ده تا بروم و پدر خود را به خاک بسپارم اما ایسا به او گفت من رو پیروی کن و بگذار مردگان مردگان خود را به خاک بسفارن okay this is quite surprising I think people come to Jesus and say they want to follow him and he's not very kind to them it seems اینجا مردم میان به سمت به سمت ایسا مسیح و میخوان که اونو دنبال کنن ولی ایسا مسیح باشون مهربون نیست Um, so the first person comes and you know what Jesus is saying is look if you're going to follow me and at this time this meant actually physically following Jesus and going around teaching with him Jesus is saying I'm homeless yeah I'm traveling around homeless if you want to follow me you've just got to join me in being homeless دقیقا اینطوری که شما باید تمام کاراتون رو تمام کاری که در روزمره انجام میدون رو رها کنید و مانند یک فقیر در هر جایی که عیسی مسیح بهشون میگفته که مثل من مثل من مثل یک فقیری هستم که در همه جا میگردم و اونا هم بعدا رو دنبال من اینو میدونم که ایسا مسیح میگفتش یعنی هدفش این بوده که پادشاهی خدا زودتر محقق بشه درسته اونو بهشون بگم He said I know that Jesus want, uh, wanted to uh, show them the kingdom is coming soon and it will be soon yeah. Yeah. اما این uh, چطور باید محقق بشه یعنی حضرت ایسا مسیح برای محقق شدن این این هدف باید چی رو به مردم آموزش بگیرن فقط باید هم دنبالش می‌رفتن بات فور بینگ این کینگدم 
just the people should follow them or uh, something else? <coughs> um, the point I'm trying to make here is that following Jesus, yeah, means believing in the message of the kingdom, but trying to live in the way that Jesus did. And the point that I think we see in these verses is that it, it's something which is difficult and it's something that is challenging. Sometimes people look at the teaching of Jesus and think, oh, it's just about being nice. Okay, and if we're just nice to each other, we're following Jesus. What I'm trying to get from these verses is to say, Jesus is asking more of us than that. Sorry, that was a long thing to translate. Isai Masi, umadu bude ke bema chisai bishtai joriyat bude. Chon kabl az un Musa mat va yek kitab Torah to abar, ama. ایسای مسیح اومد تا چیزای بیشتر به ما یاد بده و من قصد دارم داخل این آیات بهتون چند تا از هم نشانه ها رو بهتون نشون بدم که ایسای مسیح برای چی اومد نه سریع تر پادشاهی خدا برسه و مردم بیشتری عوض بشه من فکر میکنم خوندن کتاب مقدس خوندن کتاب مقدس و عمل به اون باعث که عشق در ما این پدیدار بشه He saying I think if you believe in Bible and read it it make us to love each other more and love the God and Jesus more more than before Absolutely, I agree and the power of that love is what helps us to do difficult and amazing things that we wouldn't be able to do unless we loved God and loved Jesus. Right, okay, so the point I'm trying to make is the message of Jesus is love, that is important, but what that means is is often sacrifice. If we look at what the love of Jesus meant, it meant sacrificing his own desires and living a life for God and living a life for other people. Uh, <coughs> but when we look at the fact that Jesus came to us and gave us love, but there is something more than love. It was that you have all your life, all your life that you have to do with God and with God and at one level that, at one level that's an easy thing to do because if you love somebody then you'll do things that you want to make them happy that you want to serve them don't you like if you love your children you do difficult things and it's easy to do difficult things because you want to love them and کارهای مثبت رو انجام بدیم توی زندگیمون و بقیه رو خوشحال کنیم با عشق که میریم به سمت یه نفر باعث میشه که شما کارهای خوب بیشتر رو انجام بدید و همین باعث میشه که شما انسان بهتری باشید But at the same time then sometimes following Jesus means making difficult choices اما در بعض یه راه های مختلف که راه های مختلف که ما در زندگیمون داریم این طور نیست اینه که شما باید سختترین راه رو بری و سختی بکشی okay, I mean, let's, let's look at verses 21 and 22 again نیا کنیم به آیه 21 و 22 دوباره I mean, Jesus here is basically saying to this person Yes, your family is important but I'm more important اینجا میگه که به اون مرده میگه که آره خانواده تو مهم هستن اما من مهم تر. Um, and that, that's again, that's difficult, isn't it? Our family are the most important thing to us, and Jesus says, "Look, there are some things which are more important than your family." دقیقاً اینجا ایسای مسی به اون مرد داره یاد میده که خانواده تو مهم هستن ولی منی که دارم این کار این از خود گذشتگی رو میکنم و برای تو میمیرم که از گناهانت رهایی آبی و بری به سمت 
ایمان به من بیاری و بری به سمت پادشاهی خداوند این خیلی ارزشش بیشتر از خانواده و بقیه چیز است ایمان به من خیلی ارزشش بیشتره Okay, let's let's take a look at another example. This time, let's go to the Gospel of John. Reading the Kitab Yohanna. Okay, and we're going to go to chapter six. Ayi Babishish. Okay, um, let's have a read of verses 10 to 15. ایسا گفت مردم را بشناسید در آنجا سبزه بسیار بود پس ایشان که نزدیک پنج هزار مرد بودن نشستن آنگاه ایسا نانها را برگرد و پس از شرکزاری میان نشستگان تقسیم کرد و ماهی ها را نیز به قدری که خواستند. چون سی شدن به جمع شاگردان گفت پاره نانهای باقی مانده را جمع کنید تا چیزی هدر نرود پس از آنها را جمع کردند و از پاره های باقی مانده آن پنج نان جو که جماعت خورده بودند دوازده سبد پر شد مردم با دیدن این آیات که ایسا با ظهور رسید گفتند به راستی که همون پیامبر است که میباید به جهان بیاید ایسا چون دریافت که قصد دارند او را برگرفته و به زور پادشاه کنند آنجا را ترک گفت و بار دیگر فنو بکود. Okay, so Jesus is doing this miracle, he's giving them food and they just love this so much they want Jesus to be king. So I'm seeing چی بودش میگن؟ این کار خارق العاده را انجام داد چی بودش میگن داخل فارسی؟ معجزه. معجزه این معجزه رو انجام داد و به مردم ثابت کرد که از سمت خدا آمده right. اما فردا اون روز چه اتفاقی بیایم آیات 16 تا 21 هنگام غروب شاگردانش به سوی دریا فرود آمدن و سوار قایق شده و آن سوی دریا با, با جانب کفر ناهوم کفر ناهوم روانه شدن هوا تاریک شده بود اما ایسا هنوز به آنها نپیوسته بود در این حین دریا به سبب وزش بادی شدید به تلاتم آمد چون به اندازه 25 یا 30 پرتاب تیر پارو زده بودند ایسا را دیدند که بر روی دریا را می و با قایق نزدیک می شود پس به حراس افتاده افتادن اما به آنها گفتن من هستم من ترسید آنگاه خواستن او را رسوا رسوا سوار قایق کنند اما قایق همون دم به جایی که آزمش بودن رسید okay so jesus can see that they don't really understand who he is and they don't really want what he's giving them اون آدمایی که داخل این آیاتون بودن نمی دونستن که ایسای مسی واقعا کی بوده و میخواسته بهشون چی بده They just want free food basically in this case اونا فقط قضای رایبان میخواستن این چیز زیادتر از اون نمیخواستن بدونن و میخواستن شکمشون سیر بشه Okay, let's have a look at verse 41 نگاه کنیم به آیه چلیک <coughs> کسی میتونه بکنه؟ به خودم آنگاه یهودیان درباره او هم همه آغاز کرده چرا که گفته بود منم آن نان که از آسمان نازل شده okay, thank you. And also verse 52. و آیه پنج و دو پس جدادی سخت در میان یهودیان در گرفت که این مرد چگونه می تواند بدن خود را به ما بدهد تا بخوریم and verses, and verse 60. و آیه 60 بسیاری از شاگردان او با شنیدن این سخنان گفتند این تعلیم سخت است چه کسی می تواند آن را بپذیرد so first the 
Um, you know, first the crowd are uh, annoyed at Jesus, uh, uh, they don't like what Jesus is saying, and then even Jesus' own followers are struggling with what Jesus is saying. و اونجا بود که یهودیان اومدن و با چیزی که عیسی مسیح میگفت و باش مخالفت کردن و باعث شدن که کسایی که عیسی مسیح رو دنبال میکردن به شک بیفتن. Okay, let's read verse 61. میشه آیه 61 بشه بخونید. ایسا آگاه از اینکه شاگردانش در این باره هم همه می کنند به بیشان گفت آیا این سبب لغزش شما می شود؟ Okay, so Jesus knows what they're thinking. He knows what he's saying isn't popular. Um, he doesn't change what he's going to say. It's hard stuff and he's going to keep saying it. ایسای مسینجا می دونه که شاگردانش در چه فکر می کنند و اون چیزی که گفته رو <coughs> عوض نمی کنه و روش وای می و بهشون میگه که آیا این سبب لقضه شما می شود که من حرفایی که زدم بهتون مثلا غیر قابل باور براتون ولی روی حرفاش وای می سه و اونا رو چی بهش میگن عوض نمی کنه و روی حرفاش وای می سه. Okay, let's read verse 66. از این زمان بسیاری از شاگردانش برگشته دیگر او را همراهی نمیکردند. Okay, so yeah, this this is Jesus experience. Even though he's a prophet, even though he's the son of God, even though he's got this amazing message, lots of people just find the message too hard and they reject it. in just ke ایسای مسیح خودش میدونه که فرستاده ای از خداوند پسر خداست و اومده که اینا رو به آدم ها رو به راه راست هدایت کنه اما اینجاست که بعضی ها میبینن که سخت اون را و اون رو رها میکنه okay, read verses 67 to 69. و آیات 67 تا 69 پس ایسا به آن دوازده تن گفت آیا شما نیز میخواهید بروید؟ شمعون پتروس, شمعون پتروس پاسخ داد سرور ما نزد, سرور ما نزد که برویم؟ سخنان حیات, سخنان حیات جاویدان نزد توست okay, so just a small number of people understand who Jesus is and stay with him because they realize that فقط تعداد کمی از افراد بودن که این صحبت های ایسای مسیح رو متوجه شدن و باش موندن Okay, now why am, I, why am I talking about this? This might seem more a bit negative, yeah? This isn't normally the very positive message of Jesus that we give خب این چیز مصبتی نیست که من دارم میگم این چیز منفی بعضی است که هیچ کسی باش نمونده پس چرا من دارم این حرف ها and, and here's the reason Because there are many many people in this in in the world in this country who say they are christian man in harf mizan khatir ke khayli ay hastam dakhil duniya dakhil in kishvar ke migam man masihi hastam va masih ro bawar and a lot of those people are saying what they believe to be true va va bishtar un adama midunan ke ina hamash baqiyat dare they believe that they're following Jesus, but they haven't really understood the high standards and the, the, you know, the life of sacrifice that Jesus is calling them to. ولی اونا اونا ایمان دارن که عیسی مسیح هست و عیسی مسیح رو دنبال میکنن ولی اون استانداردهای بالا رو نمیدونن هنوز به اون درک بالا نرسیدن که بدونن عیسی مسیح در چه سطحی است. Okay, if you if you were here on a Sunday morning Three years ago, there would have been a hundred people downstairs okay, hey, on Sunday morning. Six might be more, 120. <coughs> and lots of those people have gone. <coughs> okay, either it just seemed a bit too difficult or they weren't, you know, maybe 
a little bit like some of the people here. They were just there for the free food, or they were just here because of a, you know, it was what they needed at the time, or they were trying to get something. And then when it actually came to living a life following Jesus, they weren't really interested. <laughs> برای فضای کمی که میدادن میومد افراد زیادی بودن و هر کس به خاطر نیازهای خودش اومده بود و هر وقت نیازهاشون برطرف میشد اینجا رو رها میکردن فقط تعداد کمی بودن که واقعی ایمان واقعی داشتن به ایسای مسیح و اونا میدادن And there's some people who really wanted to follow Jesus, who really, you know, were enthusiastic, <coughs> but then life takes over and you've got job stuff and you've got family and, you know, you've got education and all of those things end up being a higher priority. But the word is that the Iman of Allah is the same as the other people who are in the world. مثل شغلشون، مثل کارشون، مثل خانوادهشون، مثل اه اه رفتن به کشورهای دیگه و مهاجرت کردن اینا باعث شد که اونا دوباره کم بشن So the reason that I'm, I'm talking about this is you know you guys uh, have come to our church you want to learn about the gospel, you want to learn about Jesus that's absolutely great we welcome anybody to come and learn and learn about the gospel و من اینو دارم الان به تو میگم که چون که شما تازه وارد این کلیسا شدین و میخوام بهتون بگم که شما این چیزا رو بدونید و تلاش کنید که ایماندار واقعی بروید and you know often people say yeah and I want to be baptized and I want to join the church and be part of it that's great that's lovely news when people say that to us و این خوبه که شما میگید که ما میخوایم قسل تعمید بشیم و میخوایم عضوی از شما بشیم But we just want to make it really clear that people know what they're deciding to do. People have thought about how big a decision this is. Um, Um, you know, there, there are some churches, um, different types of churches, where people are just happy. Oh yeah, we'll just baptize you. You just go. That's fine. It doesn't matter. But what we see from the Bible is that Jesus is asking us to follow him. He's asking for a life where we do what Jesus did in, in the way that we live. دنبال رو بودن عیسی مسیح این نیست که فقط شما قسل تعمید بگیرید اینه که اونو دنبالش کنید اون رو بشناسید ازش الگو برداری کنید and that affects our jobs that affect what jobs we do that affects things like whether we work legally or not those kind of issues yeah it affects relationships uh, it affects who we marry it affects our family life این چیزا کلان این uh, ایمانی که ما داریم کلا روی همه چیز ما تاثیر میذاره مثل شغلمون مثل ازدواجمون مثل روابطمون ا افکتس وات وی دو ویت اور مانی ا وات وی اور فرندز ار اور وات وی دو ویت اور تایم وات وی دو ویت اور لیژر تایم ایوری پارت اف اور لایف از افکتد بای بینگ ا دیسایپل اف جیسوس ما با پولمون چطوری رفتار میکنیم با دوستامون چطوری رفتار میکنیم And some people will hear that and go, "That's not what I'm looking for. I don't want that life." And that's fine. You know, that's we don't judge anybody for that. That's absolutely fine. People make a free choice. And some people will say, "I don't want that life. I don't want to be a slave." And we don't judge them for that. Uh, and other people will say, actually, I think that is something that I want. I, I love who Jesus is. I love what he teaches. I want to be like Jesus. I want to be in the kingdom with Jesus. And I'm going to prioritize that. I'm going to make sacrifices so I can be there in the kingdom of Jesus. And some people will say, 
و دنبال روی اون باشم و در پادشاهی خداوند زور داشته باشم این تمام چیزی بود که من سوال چیز دیگه سوالی یا متنی رو دارید که فقط به نظر من و ایسا مسیح میخواد پادشاهی خدا رو بمونه شده یا جست show us the kingdom of God <coughs> yeah and he shows he showed that in the way that he lived didn't he he showed us what the kingdom would be like by the way that he lived <coughs> but if we're following Jesus then we are also showing what the kingdom will be like پس وقتی که ما هم مثل عیسی مسیح زندگی می‌کنیم ما هم داریم نشون چطوری زندگی می‌کنیم so people should be able to look at the things that we say the things that we do the relationships we have the way that we act and go that's the type of people that will be in the kingdom that's what the kingdom will look like دقیقاً تمام کارهایی که ما می‌کنیم جوری که ما رفتار می‌کنیم دقیقاً اون چیزی که داخل پادشاهی خداوند هست و با ما رفتارش 